naomba kila mtu akae Somo langu la leo ufalme wa mbinguni Mwambie mwenzako ufalme wa mbinguni Nina kiu ya kujenga zaidi na kukusaidia kutoka kwenye tatizo lako Danieli sula ya pili kuanzia mstari 44 hadi 45 hii ni ndoto iliyootwa miaka mia sita na sita kabla ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Danieli sula ya pili nianzie mstari wa 34 hadi wa 35. Nitasoma. Nawe ukatazama hata jiwe lilo chongwa bila kazi ya mkono nalo jiwe hilo likaipiga sanamu miguu yake iliyokuwa ya chuma na udongo likauvunja vipande vipande ndio ile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu vilivunjwa vipande vipande pamoja vikawa kama makapi ya kiwanda ya kupepetea wakati wa hali upepo ukavipeperusha hata pasionekane mahala pake na lile jiwe liloipiga ile sanamu likawa mlima mkubwa likaijaza dunia tusome tena na kwa utulivu zaidi. Narudia tena Danieli sula ya pili mstari wa 34 hadi wa 35. Nawe tazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mkono. Nalo jiwe hilo likaipiga sana miguu yake iliyokuwa ya chuma na udongo likaivunja vipande vipande. Ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu vilivunjwa vipande vipande vikawa kama makapi ya kiwanda wakati wa kupe, viwanda vya kupepetea wakati wa hali upepo ukavipepeta hata pasionekana mahala pake na lile jiwe likaipiga hiyo sanamu likawa mlima mkubwa likaijaza dunia yote hii ni ndoto aliyota mtu wa Mungu anaitwa Danieli ambaye huyu mtu alikuwa anakaa mashariki ya kati utumwani katika nchi ya Babeli Alipokuwa amelala usiku akaota ndoto akaona sanamu kubwa kichwa chake cha dhahabu na kifua chake pamoja na mikono yake ya, ya, ya fedha matumbo yake ya shaba miguu yake ya chuma na viweko vya miguu yake mchanganyiko chuma na udongo huyo alikuwa anaota ndoto alipokuwa kwenye ndoto hiyo akaiona sanamu kubwa kichwa cha dhahabu safi narudia tena kifua pamoja na mikono ya fedha matumbo pamoja na viuno ya shaba miguu ya chuma na viweko vya miguu chuma mchanganyiko na udongo alipokuwa kitafakari kwenye ndoto hiyo ghafla akaliona jiwe ambalo linaitwa halikufanywa kwa kazi ya binadamu lile jiwe likateremka kutoka mlimani likaipiga ile sanamu na baada ya kuipiga ile sanamu ndipo ile chuma na ule udongo na ile shaba na ile zahabu na ile fedha vilivunjwa vipande vipande pamoja vikawa kama makapi ya viwanda kupepetea wakati wa hali vikapeperushwa hata pasionekane mahala pake na lile jiwe liloipiga ile sanamu likawa mlima mkubwa likaijaza dunia yote mwisho wa ndoto hii ndoto akapatikana mtu wa kuitafasiri Aliyeota ndoto huyo alikuwa ni mfalme Nebukadneza sasa Danieli akamtafasiria na hii ndiyo tafasiri ya hiyo ndoto kutoka kwenye Danieli sula ya pili mstari wa 44 hadi wa 45 Kumbuka wiki hii ni wiki ya maalifa yatakayokubadilisha maisha yako yote ya kuondoe kwenye hali yoyote uliyokuwa nayo na kukuingiza kwenye hali ambayo ni haki yako tangu kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu Danieli sula ya pili mstari wa 44 hadi 45 tafasiri ya hiyo ndoto na katika siku za mwisho katika siku za hao wafalme Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa wala watu wengine hawataachiwa enzi yao bali atazivunja falme hizi zote vipande vipande na kuziharibu naye atasimama uta, nao utasimama milele na kama ulivyoona ya kuwa lile jiwe lile jiwe 
kuwa jiwe lilichongwa mlimani bila kazi ya mkono na ya kuwa lilivunja ile chuma na ile shaba na ule udongo na ile fedha na ile dhahabu basi Mungu aliye mkuu amemjulisha mfalme mambo yatayotokea baadaye na ndoto hii ni ya hakika na tafasiri yake ni thabiti hebu sema amen Tunaona huyu mtu ameota ndoto. Ndoto hii aliyeiota akaona kichwa cha dhahabu safi. Akaona kifua pamoja na mikono fedha, matumbo shaba, miguu chuma, viweko vya miguu mchanganyiko wa chuma na udongo. Baadaye anasema likatokea jiwe mlimani ambalo halijatengenezwa na binadamu. Ile jiwe la kutoka mlimani likaipiga ile sanamu miguu na ile sanamu ikasambalatika ikaharibika ikavunjika ikawa vipande vipande lile jiwe lenyewe likaanza kukua likaanza kukua likaanza kupanuka likawa kubwa mpaka likajaa dunia nini maana ya ndoto hii huyu Yesu ndiye anaitwa jiwe la kutoka mlimani Yesu alisurubiwa katika mlima wa Kalivali Golgota baada ya hapo ndiye ameshuka duniani kuja kutengeneza ufalme wa mwana kondoo. Sasa twende haraka haraka ili kusudi twende kwa pamoja. Tunataka kuchimba kwenye asiri na baadaye utaona ni wapi umekosea. Kuna mtu ni, 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 ni Mkristo, Kristo au muumini au mshirika wa muda mrefu mahali nataka kukuambia kilichokuumiza ni uumini huo ushirika huo na ukristo huo nataka ni kuingize kwenye kitu ambacho si, ni zaidi ya muumini ni zaidi ya mshirika ni zaidi ya mkristo lakini ni staili ya maisha itakayokufanya ufanikiwe namba moja lengo la Yesu kuja duniani ilikuwa ni kuleta ufalme wa mbinguni Lengo la Yesu kuja duniani ilikuwa ni kuleta ufalme wa mbinguni. Lengo la Yesu kuja duniani haikuwa kufa msalabani ingawa kufa ilikuwa ni lazima. Lengo la Yesu kuja msalabani haikuwa kuja kupigwa ingawa kupigwa ilikuwa lazima. Lengo la Yesu kuja duniani halikuwa kuja kusurubiwa ingawa kusurubiwa ilikuwa lazima. Lengo la Yesu kuja duniani ilikuwa ni kuja kuhubiri habari njema ya ufalme, kuleta ufalme. Kwenye kitabu cha Luka sula ya nne na mstari wa tatu Tunaanza kumuona Yesu mwenyewe anajaribu kuelezea malengo yake ya kuja duniani. Luka sura ya nne na mstari wa tatu Akawaambia, imenipasa kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu katika miji mingine pia, maana kwa sababu hiyo nalitumwa kwa sababu hiyo nalitumwa unamwona Yesu hapa anasema alitumwa kwa sababu gani kuhubiri habari njema ya ufalme katika miji kwa sababu hiyo nalitumwa sababu gani habari njema ya ufalme hebu sema habari njema ya ufalme hebu sema kwa sababu hiyo nalitumwa ili nihubiri habari njema ya ufalme Yesu anasema kwa sababu hiyo nalitumwa ametambulisha makusudi yake ya kutumwa na litumwa ni hubiri habari njema ya ufalme. Ndiyo maana Yesu anaanza kumbe lengo lake la kuja duniani ni kuhubiri habari njema na hii habari njema ni ya ufalme. Hebu sema ya ufalme. Ndiyo maana tunamuona sasa anapoanza mahubiri yake yuko duniani kwenye kitabu cha Mathayo sula ya tatu na mstari wa pili. Anaanza mahubiri kwa kusema haya. Matayo sula ya tatu mstari wa pili anaanza kwa kusema tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Unaona anawaambia kuna, kuna kuna ufalme wa mbinguni umekaribia tubuni. Neno tubuni repent kwenye Kiingereza maana tubuni repent maana yake badilisheni namna ya kuwaza. Neno repent maana yake change your mind, maana yake change your attitude, maana yake change your thinking. Maana yake change your ways anasema badilikeni kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia badilisheni namna ya kufikiri kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia badilisheni namna ya kuwaza kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia kwa nini alikuwa anasema hayo kwa sababu alikuwa anajua watu wanawaza kwamba ufalme wa Mungu ni kwamba mtu unazaliwa una, una una unakuwa unavumilia mpaka utakapokufa ukifa unaingia kwenye ufalme wa Mungu an, an, anajua watu wanawaza hivyo na ndio akili yao na ndio mawazo yao kwamba ni vizuri kuendelea kuwa Mkristo kuendelea alafu mpaka utakapokufa unaingia kwenye ufalme wa Mungu Yesu akaja kusema neno tubu 
Tumu maana yake badilisha namna ya kufikiri. Badilisha mwelekeo ufalme wa Mungu umeshafika. Ufalme wa Mungu upo. Anamwambia yani tayari umeshafika. Ufalme wa Bwana upo. Hebu sema amen. amen. Unaona anamwambia tubuni maana yake change your mind, change your attitude, change your direction. Badilisha namna ya kufikiri. Usifikiri ufalme wa Mungu ule kule au uko pale au utakuja anamwambia ufalme wa Mungu umeshafika. Ndiyo maana Mathayo sura ya nne kuanzia mstari wa kumi na saba. Anasema waziwazi Mathayo sura ya nne kuanzia mstari wa kumi na saba. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri akisema tumuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Unamwona hapo mwanzoni amesema kwa sababu hiyo nalitumwa kwa sababu gani ya kuhubiri ufalme wa Mungu. Kwa sababu hiyo nalitumwa kwa sababu gani kuhubiri ufalme wa Mungu. Kwa hiyo anawaambia tubuni Badilisheni namna ya kufikiri. Msifikiri ufalme wa Mungu uko kule au utakuja a ufalme wa Mungu upo hapa. Tubuni badilikeni. Utasoma kwenye kitabu cha Mathayo sula ya nne na mstari wa tatu. Utaona Yesu amebaki kwenye malengo yake ya ufalme wa Mungu, falme wa mbinguni. Anaelezea ufalme wa mbinguni. Anajaribu kuwaza ule ufalme alioona Danieli utakao kuwa mkubwa kama jiwe umekuja huu hapa nimekuja nao uko hapa mnaweza kuingia ndani lakini wayahudi wakawa na shangaa tutaingiaje ndani uko wapi ufalme ule anawaambia badilisheni namna ya kufikiri Matayo sula ya nne na mstari wa tatu. tunamwona Yesu anaendelea ku maintain anaendelea kushikilia kwamba ufalme wa Mungu upo Matayo sula ya shina, sula ya nne mstari wa tatu. Naye alikuwa akizunguka zunguka katika galilaya yote akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya wagonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. Unaona hapa anasema alikuwa anahubiri habari njema ya ufalme. Hebu sema habari njema ya ufalme. Rudi habari njema ya ufalme. Hapo habari njema ya ufalme imeungamanishwa na kuondoa matatizo ya watu. Umeona hapo naye alikuwa akihubiri Galilaya yote habari njema katika masinagogi yao habari njema na kuponya wagonjwa na udhaifu wa kila aina. Maana yake habari njema ya ufalme inaungana na wagonjwa kupona na udhaifu wa kila aina na shida za kila aina na tabu ya kila aina. Lakini siku ya leo kwenye makanisa inaonekana kwamba kuna kipindi maalum cha kuombea wagonjwa. Kumbe tatizo ni kwamba wametenga kuna habari njema ya ufalme na kuna wagonjwa. Kuna injiri na kuna wagonjwa. Kuna 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 kuna, kuna wanaoumwa na kuna neno la Mungu. Kumbe Yesu alikuja kwa lengo kwamba nimeleta ufalme. Ufalme hapa duniani. Na mtu akiingia ndani ya ufalme huu, magonjwa yanapona, ukimwi unapona, balaa inapona, laana inapona, mikosi inapona. Ataingia kwenye aina nyingine ya maisha ambayo ni maisha sio na magonjwa kwa sababu yuko ndani ya ufalme na mfalme wa ufalme ndio bwana wa ufalme ule haleluya ndio maana unaona hapo habari njema ya ufalme imeungana na kupona magonjwa naye akazunguka zunguka galilaya yote akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa na udhaifu wa kila namna unaona kuna udhaifu wa namna mbalimbali udhaifu wa afya udhaifu wa mwili udhaifu wa kifedha udhaifu wa kila aina inawezekana uko hapa leo umekuja una udhaifu wa aina fulani ama udhaifu wa maden ama udhaifu wa kazi ama udhaifu wa ndoa ama udhaifu wa maisha ama udhaifu wa mwelekeo lakini habari njema za ufalme zimeungana moja kwa moja ukisikia habari njema ya ufalme uponyaji unapatikana ndani ya ufalme uzima unapatikana ndani ya ufalme amani inapatikana ndani ya ufalme falaja inapatikana ndani ya ufalme matumaini mapya na maana ya maisha mapya inapatikana ndani ya ufalme mwanzo mpya na mpya tazama mpya unapatikana ndani ya ufalme maisha yalikuwa hayana maana tena yalikuwa hayana maana kwa sababu hauna chakula yalikuwa hayana maana kwa sababu umeambiwa utakufa yalikuwa hayana maana kwa sababu umeambiwa hakuna cha kusaidia lakini mimi nataka kukuambia hivi habari njema ya ufalme ya nchi inayoitwa mbinguni ikiwa hapa duniani uingie ndani ya huu ufalme ndani ya ufalme huu kuna uzima kuna uzima mkamilifu kama unavyo niona mimi hapa nimesimama hapa niko mzima na ukiingia ndani ya ufalme kuna uzima na uzima wa uhakika kwa jina la Yesu 
Lakini Yesu anaendelea ku maintain Mateo sula ya tisa na mstari wa 35. Yesu alikuwa akizunguka zunguka katika miji yote na vijiji vyote akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Hapa ameunganisha habari njema yani za ufalme pamoja na magonjwa yote. Unaona habari njema za ufalme na magonjwa yote. Tulikotoka ilikuwa habari njema ya ufalme na udhaifu wa kila aina. Hapa ni habari njema ukisema habari njema ya ufalme, yani ya ufalme, kwamba kuna ufalme, kuna ufalme, kuna ufalme, kuna ufalme na huu ufalme ukiingia ndani mwake, ndani ya huu ufalme kuna aina ya maisha utakayoanza kuishi, magonjwa yatakimbia yenyewe ukiwa huu ndani ya ufalme huu. Hebu sema amen. Ebu sema amen. Ebu sema amen. Kwa hiyo kwa Wayahudi ilikuwa ni maneno shetani hapendi sana mtu usikie habari njema ya ufalme. Hapendi kabisa. Na ndiyo maana kwa mfano kwenye kitabu cha Matayo ile sura ya 13 mstari wa 19. Shetani angependa usikie maneno mengine tu lakini sio habari njema ya ufalme kuhusu ufalme asingependa. Ndiyo maana ile Matayo sura ya 13 mstari wa 19. Biblia inasema kila mtu asikia hapo neno la ufalme. Kila mtu asikia hapo neno la ufalme asilielewe as, asilielewe. Nalo huja movu akanyakua lilo pandwa moyoni mwake ndiye yule aliyepandwa karibu na njia neno la ufalme. Neno lolote linalohusu ufalme shetani hapendi usikie. Maana ndani ya neno linalohusu ufalme kuna kila kitu ndani yake. Ndani ya neno linalohusu ufalme kuna kila kitu ndani yake. Nisikilize vizuri. Unaposema injiri ya ufalme. Maana yake ni hii. Maana yake ndani ya neno ufalme kule mbinguni kuna nchi ya mbinguni. Ambayo nchi hiyo inaitwa mbinguni. Ambayo mtawala wake ni Mungu, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Huyu Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu ambaye anatawala akaamua yeye. Huu utawala wangu wa mbinguni nataka ni upeleke duniani. Huu utawala wangu wa mbinguni nataka ni upeleke duniani. Ina maana duniani pawe na ufalme wangu tena kama ulivyo mbinguni. Akaamua kuleta utawala wake hapa duniani. Akamkabidhi Adam na Eva. Akawaambia Adam na Eva ninyi ndio wasimamizi mabalozi wa utawala wangu hapa duniani. Wakaendelea wanatawala wanamiliki. Ndio maana unaona Adam na Eva hawakuwa na magonjwa, hawakuwa na laana, hawakuwa na mikosi, hawakuwa na madeni, hawakuwa na matatizo. Kwa sababu Mungu alikuwa amewapa ufalme wa miliki wakiwa hapa duniani. Lakini baadaye walipotenda dhambi, dhambi kaingia sasa wakawa wametoka wame kwenye ufalme. Ndipo mimi na wewe tukazaliwa Tumezaliwa sisi mimi na wewe ni ndugu. Tuk, tunafanana. Hakuna cha msukuma, hakuna cha mchaga, hakuna cha mjaluo. Tunafanana. Baba yetu ni Adamu, tumetokea kwa Adamu. Lakini tumezaliwa tayari huyu baba yetu wa imani Adamu alishatengwa kwenye ufalme. Alishaondoka kwenye ufalme, akafukuzwa nje ya bustani. Mimi na wewe tumezaliwa nje ya bustani. Mbagala ni nje ya bustani. Mwananyamala ni nje ya bustani. China ni nje ya bustani. Uingereza ni nje ya bustani. Tumezaliwa mpaka leo nje ya bustani tukiwa tumepoteza ufalme tuliopewa. Lakini Mungu alipo huruma Yesu akasema nitakwenda duniani ni mnyang'anye shetani ule ufalme ni warudishie hao walioibiwa kwa njia ya Yesu Yesu ameuleta ufalme tena pokea ufalme maana nimempendeza Bwana awape huo ufalme Hii ndio Yesu akaja duniani na ndio maana Yesu alipokuja lengo lake sio kufa msalabani Lengo lake sio kupigwa makofi lengo lake sio kutemewa mate lengo lake a a lengo lake ni ufalme sasa ili ujenge ule ufalme lazima ujenge kwa mabavu kwa nguvu. Kile kifo msalabani alikuwa anatengeneza mabavu ya kujenga ufalme, mamlaka ya kujenga ufalme. Zile nguvu za kujenga ufalme ikabidi apoze wagonjwa, ikabidi afufue wafu, ikabidi atakase wenye ukoma, ikabidi atembee juu ya maji, ikabidi afanye maajabu ili kuimarisha ufalme. 
Biblia inasema ufalume wa Mungu hauko katika maneno tu bali katika nguvu. Ina maana Yesu alipokuja akaamua kufanya mambo ya nguvu ya ajabu, akatembea juu ya maji kuambia ufalume huu na nguvu, akasimamisha upepo kuambia ufalume huu na nguvu, akageuza maji kuwa divai akimaanisha ufalume huu na nguvu, akamfufua Lazaro kuonyesha kwamba ufalume huu na nguvu, akamfufua kijana kwenye lango la naini kuonyesha ufalume huu na nguvu na yeye mwenyewe akafa akathibitisha ndani ya ufalume huu tumeshinda mauti yeye mwenyewe akafufuka kutoka kwa wafu ameshinda mauti yohai milele na milele haleluya alikuwa anafanya demonstration kwamba mimi sikuja kufa msalabani hapana mimi sikuja kupigwa makofi hapana nimekuja kujenga ufalme lakini ini ujenga ufalme lazima niwe na mabavu maana ufalme walishanyang'anywa wanangu wanangu walishanyang'anywa na aliyewanyang'anya ndiye mbabe 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 wa dunia ndio ndio shetani lazima nionyeshe magumu magumu namna hiyo na ndio maana ndani ya ufalme kuna uweza kuna nguvu na ndio maana nakumbuka siku moja wanafunzi wa Yesu waka mwendea Yesu wakamwambia mwalimu tunaomba utufundishe sisi kuomba kama ambavyo eh, Yohana alifundisha wanafunzi wake Yesu akawaambia sawa sawa kwa kusudi la kueneza ufalme wa Mungu naliletwa nimeletwa nifundishe habari ya nchi itwayo mbinguni ikiwa hapa duniani ninyi mnawaza mko duniani kweli ni duniani lakini kwenye ulimwengu wa roho kuna nchi nyingine inaitwa nchi ya mbinguni ukiwa hapa duniani unapomwamini Yesu unaingia kwenye hiyo nchi ya mbinguni inaitwa ufalme wa mbinguni sasa akili yako inapokubali hayo unakuwa uko ndani ya hiyo nchi umeshaingia nchi ile ina ukuta wa moto hapa hapa duniani ni nchi kabisa imecholwa ukuta wa moto imecholwa imezungushia ukuta wa moto ni nchi ya mbinguni ikiwa hapa duniani na mimi unayeniona ni raia wa nchi hiyo na wewe unayenisikia ni raia wa nchi hiyo nchi ya mbinguni nchi ya mwana kondo hebu sema amen amen Nataka kila mtu ajue concept hii alafu baadaye twende kwa pamoja na ndio maana sasa neno la ufalme linaibiwa anasema mtu akisikia neno la ufalme yani sikia chochote kuhusu deliverance shetani haibi sikia chochote kuhusu kutapika shetani haibi sikia chochote kuhusu kuomba na kuombewa shetani haibi sikia chochote kuhusu kuhusu uchumba shetani haibi Chuku, lakini neno la ufalme anajua utakapolielewa vizuri neno la ufalme utajua hujajiunga na dini atajua utajua a kumbe kuokoka maana yake nimetembea kutoka utawala mwingine wa giza upo hapa duniani kuna utawala wa giza upo hapa duniani kuokoka maana yake ume cross border umetembea juu ya maji umepita kwenye bonde ukaenda mpaka upande wa pili ukaingia ufalme wa mwana wa pendo lake haleluya Shetani anataka ujue kwamba hauja cross border. Anataka uwaze tu kwamba umeingiza imani ndani yako. Yaani kuna imani fulani umeingiza ndani yako. Anataka ujue hivyo. Anataka ajue tu kwamba ulikuwa mbaya sana, ulikuwa mzinzi, ulikuwa mwizi, ulikuwa mwongo, siku hizi umeacha. Anataka akupe tafasiri hiyo. Kataa hiyo tafasiri. Hiyo sio tafasiri sahihi. Hapana. Hapana, hapana. Hapana, hapana, hapana. Maana imeandikwa waziwasi kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya pili na mstari wa tatu naye alituokoa katika nguvu za giza akatuhamisha 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 akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake tumeingizwa ndani ya ufalme wa mwana wa pendo lake haleluya haleluya kwa hiyo neno la ufalme ukirijua namna hiyo anataka aibe Anataka ujue tu kwamba nimepokea imani. Siku hizi nina amani. Nina utulivu siku hizi. Ndio hiyo ni sehemu lakini kilichofanyika ni kwamba kwenye ulimwengu usioonekana. Hapa duniani unapopaona hapa ni ufalme kabisa wa giza wa shetani ambaye na yeye watu wote wasio na Yesu, wasio ndani ya Yesu wako kwenye ufalme. Kinachotokea Yesu alipokuja kutoka mbinguni akadondosha ufalme wake 
akamwambia jamani kwenye ulimwengu wa roho kuna nchi inaitwa ufalme wa mbinguni na hii nchi ina katiba yake inaitwa Biblia na hii nchi ina sheria yake inaitwa Biblia na hii nchi ina raia wake wanaitwa wana wa ufalme na hii nchi ina raia wake wanaitwa raia wa mbinguni wakiwa duniani na hii nchi ina raia wake wanaitwa mabalozi wa Mungu aliye hai wanamwakilisha Mungu duniani kila naye mjua Yesu ni balozi wa ubalozi huu na Mungu Baba ni kiongozi wa ubalozi huu kwa jina la Yesu Hebu sema amen amen. Kwa hiyo hilo neno la ufalme lazima liibiwe kwa sababu ya concept hiyo lazima liibiwe. Na watu wengi wanawaza kwamba ufalme huu nao sema umekuja baada ya Yesu kuja duniani. Hapana. Ufalme huu ulikuwa umeandaliwa kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Maana yake Mungu kabla hajaumba mbingu na nchi. Sikiliza vizuri. Before the creations of the foundations of the earth kabla hajaumba mbingu na nchi akiwa peke yake kule mbinguni akaamua kuandaa ufalme akasema hapa mimi ni mfalme wa wafalme nataka niwe na wafalme ili mimi niwe mfalme wa wafalme ndio maana anaitwa mfalme wa wafalme 